。对我等电梯呢，马上。哎，算了，我还是走楼梯，你再等等我啊。嗯，我走楼梯。刚才当着那么多人，你竟敢当众羞辱我！我现在要你好看。不是，你成天找茬，就没点别的正经事可以做吗？是你先跟我对着干的，不给你点颜色看看，真当自己是白太太？方云，那边是谁啊？发生什么了？我知道你很着急，但是病人的体征数据还不达标，需要再观察观察。体征数据已经达标，马上注射药物。嗯西木，你坚持住，一定会没事的。不知道从什么时候起，我的眼泪只能看到，我脑子里想的也只有你。我发誓，我对你是真心的。西木，西木，你总算醒了，感觉怎么样？这是哪？这是医院，一切都恢复正常了。我是怎么回来的？我记得。别想了，把游戏的事都忘了吧，就当是一场梦。现在最重要的是恢复身体，好好休息。怎么样，饿不饿？想吃点什么吗？那好好休息。我怎么在这里啊？刚刚发生了什么？我明明就听他说，去了公司楼梯间，旁边还有别人的声音。一个大活人怎么就可以凭空消失？可可是白总，您说的这一切真的没发生过。我们已经把楼梯间内外监控全查了，从头到尾都没有方总监的身影。您说的李小姐，也说没见过他。我和他正在打电话。你是说，我产生幻觉了吗？你用客套的语气，然后把我拒绝，说普通朋友关系可能更贴切。大概的细节，想我想让你开心，不知道从什么时候起，我我的眼里只能看到，我脑子里想的。也只有我。白昊天的数据量还在成倍增加，除非重置他的源代码，让一切从头开始，否则无法解决游戏失控的问题。我们不能动他的代码，我们只能想办法。老大，混乱的根源就是新植入的那段代码。之前是怕影响西木，你不让我动。现在他没事了，再不改代码，游戏会更失控的。他们最近怎么那么奇怪？难道是开发出了问题？不能动白昊天。经过这段时间的试验
，我怀疑他已经有了自我意识。自我意识。喂，西木。喂，学长，你在忙吗？我不忙，怎么了？是不是哪不舒服呀？小唐，我去一下医院。啊，你琢磨一下我说的可能性，明天我们讨论一下方案啊。老大，你已经熬一周。行了，行了，啊，没事，你说。啊，自古深情空余恨，痴情总被无情伤啊。饿了吧？我给你带了你最爱喝的鳕鱼汤。学长，游戏 bug 的事情，你们处理的怎么样了？啊，就快搞定了。那百合天，西木，我知道你很难从游戏里面抽离出来。但是工作的事情就交给我吧，好好休息，恢复身体。百号天的事儿你也别想了。可是，西木，你还记得我跟你说过，等第三季游戏上线的时候，我会给你准备一份大礼吗？其实我是吹牛的，因为我不知道，这对你来说，能不能算作是一份礼物？学长，你。到底想说什么？我想说，西木，我喜欢你。我从很久很久之前就开始喜欢你了，但是好像无论我怎么做，你都看不到我的心意。经过最近这些事儿，我就知道我不能再等了。我想要跨过朋友这条界限。我会在你累的时候照顾你，在你伤心的时候帮你擦眼泪。我想听你分享你的每一件有趣的小事儿。也想成为一直陪在你身边的那个人。如果我说我想要对你的一切负责，你愿意接受吗？学长，我我也理不清楚自己的感情。啊、没没事儿。你不用着急回应我，我我也不想，因为这件事儿咱俩变得尴尬，是吧？我只是想让你知道我的心意而已。我们慢慢来，慢慢来。喂，唐小，怎么了？老大，你快回来！公司出事了。怎么样？你呀、啊，你呀、啊，振作起来！这一切都不是真的，你也只是暂时在攻略一个虚拟的游戏人物而已。为什么我一遍一遍的提醒你？你却偏要往火坑里面跳，这一切都是假的，你不能喜欢他，这只是个游戏而已。白总，方小姐，晚上好。这一切都是假的，假的，假的。哎呀，我知道了。
我会在你累的时候照顾你，你伤心的时候帮你擦眼泪。我想要听你分享的每一件小事，也想成为那个一直陪在你身边的人。你听到他跟你告白，你是什么感受？学长，我这不是担心你吗？但是好像无论我怎么做，你都看不到我的心意。经过最近这些事儿，我就知道我不能再等了。我想要跨过朋友这条界限。如果我说我想要对你的一切负责，你愿意接受吗？宋以安，如果不是孙清告诉你，你到底要把男主角开发狱卒的事情瞒到什么时候？说话呀！白浩天到底发生什么问题了？我们在测试的时候发现，白昊天的行为脚本有逻辑错误，导致他的行为始终偏离预期。不管我们怎么设定条件，都会导向同一个错误的结局。游戏还有三周上线，你现在才发现问题，你是要全公司跟你一起完蛋吗？你啊，把宋一安的工作接过来，让你的组员赶紧给我调试备用男主。白昊天的问题能解决解决，解决不了马上启动 Plan B。没问题，阿总。宋一安，这么关键的时候，你给我犯这么大的错误，我现在就能开除你。现在是特殊情况，我暂且放你一马。三天之内，把所有的资料转交给孙清，你给我等着。游戏上线以后，你看我怎么收拾你。你都还没有痊愈，怎么就自己出院了呢？学长，你告诉我到底发生什么事了？你植入百昊天的那段代码已经产生了连锁反应，让他有了自我意识。如果强行修改代码，虽然能够让他恢复初始设定，但是他的自我意识也会随之消失。可如果不改，也不符合公司的上限要求，一样会被废掉。那那。那孙清说的捅娄子就是这个吗？那他是不是也知道了白昊天有自我意识啊？他只是跟杨总说，我们开发时出现了致命错误，我想办法给敷衍过去了。但是，杨总因为孙清的举报，已经降了我的职级。后天，孙清就会全权接管我的组。我想他很快就会发现白昊天有了自我意识，我也不能插手，所以不行。绝对不能让百昊天落到孙清的手里。以孙清的性格，他一定会把百昊天占为己有。百昊天是我们全组的心血，我们不能放弃他。方心木，你忘了自己是一个刚刚被医生抢救回来的病人吗？你对百昊天陷得太深了，你必须得回头。后面的事你别管了，我来处理。一定要幸福，我选择退出，时间的倒数，最后的落幕，你我的故事已经结束。你要好好完整的旅途，我们都会幸福，是为了这一你啊你，你的世界，你再难过也不能一个人去借酒浇愁啊！要不是我来，你就得睡大马路，你知道吗？我难受。难受，难受，想吐啊！心里难受。哎，好了。我当初要是知道这段代码会毁了他，我退一万步我也不会改的。<笑>我宁愿从来都没有遇到过他。他也没有爱过我，爱我就会害死他自己。哎，你说你哭什么呀？他不是还没死吗
。如果已经没有机会告诉他我是谁，没有机会告诉他我爱他。我选择退出，时间在倒数，最后的落幕。你我的结局已经结束，你要好自为之。赶紧把我包装成这个世界上最美的女人。放心吧，一切尽在我的掌控之中。会有人闯入，继续等待，会等待下个人输，这人不是会被你我。小唐，你可不可以？如果是为了白昊天的事，什么都不可以。西木，有些话我必须和你说。你生病，老大为了抽时间照顾你，每天熬夜写代码。你难过，老大永远第一时间出现。他现在工作都要丢了，你却只想着救白昊天。你不能仗着老大喜欢你，就为所欲为。我就是不想再麻烦他，我我这才来找你帮帮忙，想看看能不能再想想办法。你一个人能有什么办法？还不是得靠老大。他昨天熬了一个通宵想方案，今天去你们学校脑机接口研究所了，说是要请一个大神帮忙。大神。脑机接口现在是目前最前沿的人机交互技术，有很多分支。我们实验室专攻游戏型脑机接口，通过在受试者头皮上采集信号，身后的这台超级计算机就会自动解码，与游戏进行交互。简单来说，就是用大脑直接控制游戏。太好了，我需要的就是这种设备。我们开发游戏的男主白昊天产生了自我意识，我想通过这台设备。用自己的形象登录游戏，劝说他配合我们的计划。这个用代码不就能解决吗？为什么要费这么大功夫？目前情况比较复杂，我失去了项目的控制权。想要确保百号天的安全，我只能先将他的数据和代码传输到我自己的设备上，再去跟公司谈判。而传输的过程中呢，会产生巨大的流量，我只能靠他在游戏里面的配合，才有可能成功。你这是要偷取公司财产？为了一个游戏角色，你连前途都不要了吗？白昊天是我们全组开发了一年的成果，我不能看他落入到坏人手里面。而且，西木之前阴差阳错的喜欢上了他，我不想看他难过。最后这句话才是真正的原因吧？上学那会儿。你就像个保镖一样一直在守护他。这么多年过去了，你还真是一点没变。别人不顾一切是为了能够和喜欢的人在一起，而你为了什么？很可笑，对吧？直到你问我这个问题之前，我也没想过这些。只是，看他有时候伤心，我也会难过。但是喜欢一个人，不就是想让他天天开心，事事如愿吗？我可以帮你，不过这个设备还在试验阶段，不够稳定。使用过程中如果发生意外，它会损伤你的大脑皮层，造成意识障碍，严重的话，甚至会成为植物人。我给你的建议是慎重考虑，如果还有其他方案，就不要用这个设备冒险。学长，小唐说你已经拟定了拯救百号天计划，还去了脑机接口研究所找了你大神朋友，是不是你跟我提过的那位唐泰森学长？小唐这小子，明明都已经盯住他了。学长
。谢谢你，在每次遇到问题的时候，都第一时间站出来帮我，也谢谢你一直以来的陪伴和照顾。是我太理所应当，把对你的依赖当成了习惯。所以才混淆了我们之间的感情。那天，当我以为会彻底失去白昊天的那一刻，我突然就明白了自己的心。就算不能在一起，我也希望他可以在他的世界里好好活着。我要去救他。西木，你不明白，这次行动风险很大，而且我已经跟派森学长聊过了。他开发的设备还处于试验中期，如果用他登录游戏，身体可能会承受很多未知的风险。你才刚出院，我不能让你去冒险。我知道你是为了我好，但是只有我才是最能说服百昊天的人。一切问题的源头都在于我，所以必须由我来解决。学长，你一直都是我最重要的朋友，我不希望你因为我受到任何伤害，所以这一次，别替我扛了。当初就不该和你只是做朋友。我们一定要幸福，我选择退出，时间在倒数，最后的落幕，你我的故事已经结束。你要好好跟着姐的策略走，稳拿行动。幸福，学会了知足。希望答应我，这一次我们尽力而为，就算救不出白昊天，你也要好好照顾自己，好好生活。